es casi una verdad absoluta. En el medio campo de la tri no hay mucho para analizar, ni mucho para improvisar. Como líderes en nuestra estructura defensiva o volantes de corte y recuperación, aparecen Castillo y Novoa. Castillo, un todoterreno que puede estar tanto en la defensa como en el ataque, marcando, metiendo. Novoa es el motor de la selección. Tiene mucha calidad en su salida, media distancia y gol. El juego ofensivo de Ecuador nace por las bandas con el Toño Valencia, el líder del equipo, potencia, desborde y centros precisos. Los mejores jugadores sabemos que es Valencia y Montero. Que no tenemos un delantero que pueda ser contundente, pero tenemos abastecedores buenos. Jeff Montero es sin duda la principal figura tricolor de esa eliminatoria. Pura gambeta y explosión. Capaz de dejar sembrado a cualquier defensa en el uno contra uno. Ha sido tan desequilibrante que en cambio eh, perder tiempo sin él en la cancha sería muy arriesgado. Recordemos que con Paraguay en marzo destrozó la defensa paraguaya al principio y al final. Donde sí hay dudas es arriba. ¿Quién completa ese tándem ofensivo de la tri en la delantera? Ante la ausencia de Chucho Benítez, el compañero de Filipao, el goleador nacional, genera mucha expectativa tanto en la afición como en la prensa especializada. ¿Sabe quién me gusta mucho a mí? Me gusta Edner Valencia. Edner Valencia me gusta y me gusta también Fidel Martínez, porque son jugadores que tienen una ductibilidad especial con el balón. Felipe Caicedo con uno de ellos, Felipe Caicedo con la Yoya Yobí, o poner a, es decir, no necesariamente tener un hombre fuerte de área, y entonces, Fidel y Joao, Emir y uno de los dos. Son las opciones que tiene Rueda para alinear el viernes ante los charrúas. Un mediocampo con garra y explosión y una delantera cuyos protagonistas prometen llenarnos la retina de gol ante Uruguay y llevarnos directo y sin escalas al Mundial de Brasil. Jorge Rodríguez, 24 Horas.